Ashwin, Career Guidance Expert, Indian Institute of Science, Education and Research. எப்படி technology and engineering படிப்புகளுக்கு Indian Institute of Technology மற்றும் National Institute of Technology யோ அது போல research சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு அதாவது science oriented ஆக படிப்பதற்கு இந்த Indian Institute of Science, Education and Research இந்த IISER அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம் நாட்டின் பெருமை வாய்ந்த Indian Institute of Science உடைய brother cells அப்படினே நம்ம சொல்லலாம் actually எப்படி வந்து IIT அப்படிங்கிற நேம்ல வந்து 23 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கோ எப்படி NIT அப்படிங்கிற அதே நேம்ல வந்து 31 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கோ அதுபோல சயின்ஸ் ரிசர்ச் சம்பந்தமா படிக்க கூடியவர்களுக்கு அதாவது ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ బయాలజీ ఎర్త్ సైన్సెస్ అదలమ డేటా సైన్సెస్ పోంద్ర సైన్స్ ఓరియెంటెడ్ డిగ్రీ ఐ పడిపదర్కు అదావదు ఇది వంద బిఎస్సి ఓ ఎంఎస్సి ఓ కడయదు ఇది వంద బిఎస్ அதாவது நம்ம ஊர்ல தான் பிடெக் எம்டெக் அப்படினா சொல்வாங்க வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் போறப்ப बीएस எம்எஸ் அப்படினா சொல்வாங்க இங்க வந்து நம்ம இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் 7 இருக்கு எப்படி ஐஐடி அதே நேம்ல 23 இருக்கோ அதே போல இந்த இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அப்படிங்கிறது 7 இருக்கு ஐஐஎஸ்சி அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் நம் நாட்டின் மிக மிக பெருமை வாய்ந்த கல்லூரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய நம்பர் ஒன் கல்லூரி என்று கூட நாம் சொல்ல முடியும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் உடைய பிரதர் செல்ஸ் தான் இந்த ஏழு ஐஐஎஸ்சிஆர் அதாவது இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இந்த கல்லூரியானது மொத்தம் ஏழு இடங்களில் இருக்கிறது இது நாம் ஆல்ரெடி சொன்னது போல த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஃபாலோ ஏ ஹோலிஸ்டிக் அண்ட் இன்டர் டிசிப்ளினரி அப்ரோச் டு எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் அண்ட் எய்ம் டு ப்ரமோட் எக்ஸலன்ஸ் இன் basic science and research in india so physics chemistry maths biology plus adoda research adha vandu high ah promote pannuvaanga inga padikka koodiya neraiya manavargal vandu velinadugal irukka koodiya mit stanford harvard cambridge pennsylvania indha mari periya periya universities ku straight ah ve phd ku select aagi ullukulla poranga so idhu or periya opportunity idhukku vandu neenga already apply panni irundirukkano adhula vandu motham 3 channel irukku அதாவது ஒன்று வந்து ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற சேனல் இன்னொன்று கேவிபிஐ இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டாப்டு பட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல எஸ்ஏ ஸ்ட்ரீம் எழுதுனவங்க அப்ளை பண்ணலாம் அதே போல் ஜேஇஇ சேனல் இந்த சென்ஸ் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு சேனல் இந்த மூணு வழியாகவும் நீங்கள் இந்த இந்தியாவின் தலை சிறந்த மற்றும் பெருமை வாய்ந்த ஐஐஎஸ்இஆருக்கு உள்ளே போக முடியும் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் அக்ரிகேட் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் கிரேட் அதாவது ஜென்ரல் இடபிள்யூஎஸ் ஓபிசி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அறுபது பர்சன்ட் மார்க் இருக்கணும் ரிமைனிங் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத மார்க் இருந்தால் போதுமானது இதுக்கு அப்ளை பண்ணி உள்ள போகிறதுக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது ஏழு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செவன்த் ஆஃப் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இதற்கான அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் யூ கேன் அப்ளை இதில் தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் ஐஐஎஸ்சிஆருக்கு அப்ளை பண்ணி இருந்தால் உங்களுடைய அந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கையும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஹவு டு எடிட் அ ஃபார்ம் அப்படின்னா உங்களுடைய யூஸ் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு உள்ளே போங்க உள்ளே போயிட்டு அப்ளிகன் டீட்டெயில்ஸில் போய் கோ டு பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போய் உங்களுடைய டேட்டாவை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லை சார் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ஐஐஎஸ்சிஆர் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஏழு ஐஐஎஸ்சிஆர் இருக்கு இல்லையா நான் ப்ரெஃபரன்ஸ் நான் முதல்ல தெரியாமல் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் மறுபடியும் மாற்றி கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் வெரி வெல் யூ கேன் டூ இட் அதை என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் லாக்இன் பண்ணதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு கார்னரில் எந்த ஸ்ட்ரீம் மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே வரைங்கன்னு இருக்கும் எஸ்சிபி சேனல் அதே போல் ஜேஇஇ சேனல் அதுக்கப்புறம் கேவிபிஐ சேனல்னு அதில் தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே ப்ரெஃபரன்ஸ்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் ப்ரெஃபரன்சஸ் அக்கார்டிங்லி தயவு செய்து நம்ம ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஏஎஸ்சிஆர் திருப்பதியை ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக போடாதீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய ட்ராபேக் இது ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் நார்த் இண்டியன்ஸு அதே போல் ஆந்திரா தெலங்கானா பீப்புள் எல்லாம் நம்ம ஊரில் என்ஐடி திருச்சியிலையும் ஐஐடி மெட்ராஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை போட்டு இங்கே வர்றாங்க நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அட்லீஸ்ட் என்ஐடி திருச்சியில் கிடைக்கலன்னா டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகள் நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளை நம்ம சாய்ஸில் போடுறதே இல்லை நம்ம நம்ம ஆப்ஷன் நமக்குள்ளேயே இருந்துக்கிறோம் அடுத்த ஆப்ஷனை வாங்குறதே இல்லை பட் தட் பீப்புள் ஆர் கம்மிங்
டாப் மோஸ்ட்ல எந்த கல்லூரியை போடணும் கடைசியில் எந்த கல்லூரியை போடணும் அப்படிங்கிறத தெல்ல தெளிவா நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரைட் சோ இதை வந்து நீங்க எடிட் பண்ணலாம் அந்த லாகின் பேஜில் போய் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கிளிக் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போகும் ஃபார்ம்குள்ளே போகும் எடிட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரெஃபரன்ஸ் எடிட் ஆகும் ஸோ தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கோ அண்ட் எடிட் தேர் அடுத்து மொத்தம் எத்தனை பேர் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா முப்பத்தி நாலாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தோரு மாணவர்கள் வந்து எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டி வைஸ் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்குறோம் ஜென்ரல் கேட்டகரியில் வந்து எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று மாணவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஃபீமேலை பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் மேலை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து மாணவர்கள் வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரியில் எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து முப்பத்தி நான்காயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று எந்தெந்த கல்லூரிகளில் எவ்வளோ சீட்ஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஐ மொத்தம் நான் ஏழு ஐஏஎஸ்சிஆர்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பெராம்பூர் போபால் கொல்கத்தா மொஹாலி புனே திருப்பதி திருவனந்தபுரம் இது வந்து அல்ஃபபெட்டிக் லேட்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு உடனே இதுதான் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க ரைட் ஸோ டோட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்ஹாம்பூரில் ஒன் செவன்ட்டி போபால் டூ ஃபார்ட்டி கொல்கத்தா டூ ஃபிஃப்டி மொஹாலி டூ ஃபிஃப்டி புனே டூ எயிட்டி எயிட் திருப்பதி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் திருவனந்தபுரம் இட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபார் பிஎஸ்எம்எஸ் தட் மீன்ஸ் இன்டகிரேட்டட் பிஎஸ்எம்எஸ் ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் பிஎஸ்எம்எஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து ஆயிரத்து எழுநூற்றி பதினெட்டு அதுக்கு இந்த ஆயிரத்து எழுநூற்றி பதினெட்டு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போபாலில் மட்டும் பிஎஸ்எம்எஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸஸும் ஆஃபர் பண்ணப்படுகிறது இது ஒரு சூப்பரான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி போபால் அது இல்லாமல் எக்கனாமிக் சயின்ஸஸும் ஆஃபர் பண்ணப்படுது ஸோ சார் எக்கனாமிக் சயின்ஸஸ்னால் ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் அப்ளை ஆனால் கிடையாது மேத்தமேட்டிக்ஸ் மஸ்ட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படிச்சுருந்தா தான் எக்கனாமிக் சயின்ஸஸ்க்கு அப்ளை பண்ண முடியும் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக எல்லாரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இது ஏதோ ஆர்ட்ஸ் குரூப் மாணவர்கள் தான் அதிக பேர் எடுத்து அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுனால அவர்களுக்கு உண்டான சப்ஜெக்ட் நம்ம நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறோம் கிடையாது எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் ரீட் திஸ் எக்கனாமிக்ஸ் சயின்ஸஸ் ரைட் ஹவர் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு சீட் வந்து இந்த எக்கனாமிக் சயின்ஸஸ் இருக்கு ரெண்டையும் சேர்த்து எடுத்து வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டு சீட்டுக்கு மொத்தம் அப்ளை பண்ணியிருக்கோட எண்ணிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நான்காயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன் வந்து வெரி ஹை அப்படின்னு தான் இருக்கு ரைட் ஹவவர் இங்கே பாருங்க அதாவது ரவுண்ட் ஒன்ல யாருக்கெல்லாம் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேட்டகரி ரேங்க் இந்த இடத்துல நான் சொல்றது ரைட் ஸோ ரவுண்ட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் ரேங்க் நம்பர் ஒன்ல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் கிடைக்குது ஓபிசி என்சிஎல் இருந்தால் ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கிடைக்கும் அதாவது ஓபிசி என்சிஎலுடைய ரேங்க் இது வந்து ஜென்ரல் ரேங்க் கிடையாது ஓபிசி என்சிஎல்ல ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரேங்கிங் வரைக்கும் வச்சுருந்தா உங்களுக்கு கிடைக்கும் உங்களுடைய அந்த ஸ்கோர் கார்ட்லேயே ஓபிசி என்ன ரேங்க் வாங்கியிருக்கிறீங்கிறது அதில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் இரநூற்றி எழுபத்தி நாலு எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இடபிள்யூஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பிடபிள்யூடியை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தி ஆறு இது வந்து கேஎம் அப்படின்னா காஷ்மீரி மைக்ரண்ட் ஸோ அது வந்து நமக்கு வராது ரைட் அடுத்து ரவுண்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகுது அதாவது ரவுண்ட் ஒனில் ஜென்ரல் ரேங்கில் தௌ தௌசண்ட் வரைக்கும் கிடைச்சிது ரவுண்ட் டூன்னு வர்றப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தோரு வரைக்கும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓபிசி என்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் எழுநூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ செவன்டி நைன் எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் எயிட்டி த்ரீ இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஃபார்ட்டி நைன் அண்ட் பிடபிள்யூடியை பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரவுண்டு த்ரீனு வர்றப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தொன்று என்று இருந்தது ரவுண்டு த்ரீ வர்றப்ப ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தொன்பதாக இங்கே மாறிவிட்டது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி என்சியில் வந்து எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு எஸ்சி வந்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஏழு எஸ்டி வந்து நூற்றி எண்பத்தி மூன்று இடபிள்யூஎஸ் வந்து டூ செவன்டி ஃபைவ் பிடபிள்யூடி வந்து அறுபத்தி ஆறு ரைட் ஸோ இது வந்து ரவுண்டு த்ரீ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி ரேங்க் விரிச சீட் கடைசி ரவுண்டில் இது கட்டாயம் அதாவது எல்லா ரவுண்டு முடிகிறப்ப எங்களுக்கு சீட் கிடைக்குமா சார் அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஸோ கட்ட கடைசி ரவுண்டு வர்றப்போ உங்களுக்கு சீட் கிடைக்குமா அப்படிங்க
அடுத்து ஓபிசி என்சிஎல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஓபிசி என்சிஎல்ல பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் சம் ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி இன் திருவனந்தபுரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்எம்எஸ் திருவனந்தபுரத்தில் படிக்கிறதுக்கு எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ரேங்க் உள்ள இருக்கணும் இது வந்து ஓபிசி என்சிஎல்க்கான ரேங்க் அப்படிங்கிறத திருப்பியும் நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் திஸ் இஸ் ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து திருப்பதியில் படிக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினேழு ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்கில் வந்திருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ரேங்க்குன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க்குன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி என்சிஎலுடைய ரேங்க் அடுத்து எஸ்சி மாணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்சி ரேங்க்ல நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் கிடைக்கும் எஸ்சி பொறுத்த வரைக்கும் பூனேனா வந்து இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு கொல்கத்தானா முன்னூத்தி அறுபத்தி எட்டு மொஹாலி அப்படின்னா ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இது போல வருகிறது இதே திருவனந்தபுரத்தில் நீங்கள் படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கணும் எஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ரியலி வாண்டட் டு ஸ்டடி இன் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஐஐஎஸ்இஆர்ஸ் தென் யுவர் ரேங்க் வுட் பி டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் முந்நூறுக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்து பிடபிள்யூடி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு காலேஜில் அலக்கேஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் இது ரெண்டு உள்ளுக்குள்ளே போயிருக்கு ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்கிறது உண்டு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுனா ஏதோ ஒரு டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் போய் நம்ம உட்காந்துடலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸாமை மட்டும் எழுதிட்டு நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதாமல் விடாதீங்க எல்லாத்தையும் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸில் நிறைய பேர் அட்மிஷன்ஸ் வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த ஐஏஎஸ்சிஆரில் இப்போ ரேங்க் வந்திருக்கு அவர்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் லைஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக மாறப்போகுது பிகாஸ் ஐஐஎஸ்சிஆர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலை சிறந்த இந்தியாவினுடைய ரிசர்ச்சுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு கல்லூரியாக பார்க்கப்படுகிறது அதுவும் பேசிக் சயின்ஸ் ரிசர்ச்சில் இந்த கல்லூரி தான் டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கு ஸோ மாணவர்கள் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணிங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வில் பி கெட்டிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது வந்து இந்த ரேங்க் வந்து யாரெல்லாம் வந்து ஐஏஎஸ்சிஆருடைய எக்ஸாம் எழுதி இப்போ கையில் ரேங்க் வச்சுருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கு இது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு மூலமாகவும் போகலாம் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு ரேங்க் கையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே போகிறது என்னென்ன மார்க்கில் என்னென்ன சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ரேங்க் இது வந்து ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் அதாவது ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டில் நீங்கள் வாங்கின ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் இது அதே போல் ஜேஇ அட்வான்ஸில் நீங்கள் வாங்கின இடபிள்யூஎஸ் ரேங்க் இது ஜென்ரல் ரேங்க் கிடையாது இது மட்டும் தான் ஜென்ரல் ரேங்க் ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் ஃபார் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி பீப்புள் தே கேன் சி ஹியர் ஓபிசி என்சி இடபிள்யூஎஸ் பீப்புள் கேன் சி தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் காலம் ஹியர் ஓகே ரைட் ஃபைன் இப்போ எக்கனாமிக் சயின்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் போப்பல்ல பதினாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரேங்க் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது ஓபிசி என்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக கிடைச்சது வந்து நைன் தௌசண்ட் எயிட்டி டூ வரைக்கும் கிடைச்சிருக்குது ஓபிசி என்சிஎலுடைய ரேங்க் நைன் தௌசண்ட் எயிட்டி டூ இடபிள்யூஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் இடபிள்யூஎஸ் ரேங்க்கில் கிடைச்சிருக்குது எஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பாருங்கள் எஸ்சி வந்து மாணவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஜேஇ அட்வான்ஸ்டில் குவாலிஃபை ஆன எல்லா எஸ்சி மாணவர்களுமே கட்டாயமாக இங்கே அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் மறக்காமல் அப்ளை பண்ணுங்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரைட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலேஜ் புதுசாக ஆட் ஆயிருக்கிறாங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸும் ஐஐடி மெட்ராஸும் இந்த ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் மூலமாக நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐஐடி மெட்ராஸில் மெடிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸும் ஐஐஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்எம்எஸ் ஜென்ரலாகவே ஜேஇ மெயின்ஸு அட்வான்ஸ்டு நீட்டு கேவிபி மூலமாக எடுத்துகிட்டு இருந்த ஐஏஎஸ்சி இந்த வருடத்திலிருந்து ஐஐஎஸ்சிஆர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டையும் ஒன் ஆஃப் த செலக்ஷன் பேராமீட்டர்ஸாக கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ ஐஐஎஸ்சி ஐஐடி மெட்ராஸ் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் இது இது வந்து இட் இஸ் நாட் ரேங்க் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து கீ செக் பண்ணி எங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வருதுன்னு கணக்கு போட்டிருப்பீங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளோ மார்க்குகள் இருந்தால் இந்த வருஷம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற இன்னொரு டைமென்ஷன்லையும் நம்ம இந்த அனாலிசிஸை கொடுத்துருக்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன்
ஃப்ரீஸும் ஃப்ளோட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடணும் ஃப்ளோட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு நீங்கள் மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ரவுண்ட் ஃபோர் வந்து கடைசியாக முப்பது ஜூலை என்று நடைபெறுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஐஎஸ்இஆர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச்சுக்கான அப்டேட் நம்முடைய மாணவர்கள் யாரெல்லாம் இதற்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு அல்லது ஜே அட்வான்ஸ்டு மார்க் கையில் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் மிக எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ஒரு லோ ப்ரொஃபைல் கல்லூரிகள்லையோ அல்லது இல்லை நான் டிவி யூனிவர்சிட்டியில் போய் படிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு நினைக்கிறத விட இந்த அது போல் டாப் மோஸ்ட் கல்லூரிகளில் நீங்கள் இங்கே போய் ஃபிசிக்ஸில் எம்எஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க பிஎஸ்எம்எஸ் ஃபிசிக்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் ஸ்ட்ரைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பிஹெச்டி இன் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அதே போல் இந்த கல்லூரிகள் எல்லாமே வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் பயாலஜி எர்த் சயின்ஸ் அஞ்சையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷம் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆறையும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அடுத்த மூன்று வருடங்கள் நீங்கள் மேஜர் எடுத்து கொண்டு போவீங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ்னால் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற மாதிரி தான் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஐ ஃபீல் ரைட் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவர்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் தெரியாதவர்கள் இப்போ யாராச்சும் பதினொன்றாம் வகுப்போ பத்தாம் வகுப்போ படித்திருந்தால் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இருந்தே அதற்கான ஒரு ரைட் பார்த்தை எடுத்துகிட்டு கொண்டுட்டு போங்க பிகாஸ் நீங்கள் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத விட படித்த படிப்பை எங்கே கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணால் டாப் மோஸ்ட் காலேஜுக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிஞ்சால் தான் லைஃப்பில் வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல கல்லூரியில் நீங்கள் சேர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் முடித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களோட இந்த வீடியோ வச்சுக்காம உங்களுடைய ஜூனியருக்கு உங்களுடைய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ அனுப்பிச்சு வைங்க ஸோ தட் அவர்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஐஐஎஸ்இஆர் என்பது இந்தியாவின் தலை சிறந்த பேசிக் சயின்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்சய பாத்திரம் என்றே நாம் சொல்லலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஐஐஎஸ்இஆரில் சீட் கிடைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை கிடைக்க ரெடியாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு எங்களுடைய ஹார்டி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கிடைக்காத மாணவர்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் மட்டால் உங்களுக்கு தகுந்த கல்லூரி அடுத்தடுத்த கல்லூரிகளை நோக்கி பயணப்படுங்கள் இனிமேல் நன்றாக படியுங்கள் ஸோ தட் யூ வில் கெட் ஒண்டர்ஃபுல் லைஃப் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டர் தன்